Hər kəsə bəllidir ki, qumar haqsız yerə başqasının malını ələ keçirməkdir. Bilə-bilə ortaq şəkildə uğurluq etməkdir. Kütləvi şəkildə əxlaqsızlığa, mənəvi pozğunluğa yollar açmaqdır. Həmçinin ictimai bir fəlakətdir. Qumar geniş yayıldıqca, ictimai zərərlər də daha da artır və bu, ailə həyatında nizamsızlıqlara, anlaşılmazlıqlara və s. səbəb olur. O da aydındır ki, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyinə görə qumar oyunları qadağan olunub və mərhum prezident Ulu Öndər Heydər Əliyev 90-cı illərdə hakimiyyətdə olarkən qumar oyunlarının Azərbaycanda qadağan olunması haqqında sərəncam da inzanlamışdı. Mövcud qanunvericiliyə görə qumar oyunları dedikdə pul və saytları maddi və s. uduş barəsində oynanılan və uduşu qeyri-müəyyənlikdən və ya təsadüfdən asılı olan oyun başa düşülür. Qumar oynayanları inzibati məsuliyyət gözləsə də, qumarxana təşkil edənləri cinayət məsuliyyəti ilə cəzalandırmağa qanun lazımı qədər əsaslar verir. Qumarxana təşkil etmə və ya saxlama cinayət məsuliyyəti yaradan hallardır. Hətta bununla bağlı cinayət məcəlləsinə 244.1-ci maddədə əlavə olunur. Qumarxana təşkil etmə və ya saxlama cinayətlərinə görə hər kəs 2 ilə dək islah işlərinə və ya 3 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzasına layiq görülməsi nəzərdə tutulub. Bu cinayət təkrar qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən törədilərsə, o halda 3 ildən 6 ilə dək müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözlənilir. Bütün bunlara baxmayaraq, hal-hazırda Azərbaycanda 2-3 nəfərdən ibarət mütəşəkkil bir dəstə, kazino, qumar oyunu növü ilə məşğul olmaqdadırlar. Yəni, bu dəstə gün ərzində insanların müxtəlif yollarla aldatmağı bacarır və onların təqribən 25-30 min manat məbləğində pullarını da ələ keçirirlər. Belə ki, ilk əvvəl mütəşəkkil dəstə Rusiya Federasiyasına məxsus mobil nömrə alıb WhatsApp açırlar və güya ki, onlar daim bu ölkənin ərazisində olurlar. Qeyd edək ki, mütəşəkkil dəstənin üzvləri özlərinə hansısa yollarla bağlı olan Sahib Muradov adlarına hesab açırlar və kart nömrəsi 4169-74-13-83-11-72-05 kimi kart nömrələrinin adına kim kazino qumar oyun və növü ilə məşğul olmaq istəyirsə, əvvəlcə milli ön və ya yemanat aparatları vasitəsi ilə həmin hesab kartlarına ödəniş həyata keçirməli və ödəniş qəbzlərinin şəklini çəkib mütəşəkkil dəstənin üzvlərinə atmalıdır. Belə olan halda onlar kazino qumar oyunu oynamaq istəyən şəxslərə 17-31-53-12-56-34-84-2018-23-04-73-60-2018-25-43-25-98-23-05-60-50-85 sayılı kodlar atırlar və bundan sonra həmin şəxslər həmin kart hesablarına ödənişlərini edib oyuna cərb olunurlar. Bir sözlə, bu cür yolla da hər kəs mobil telefonla yaxud da kompüter vasitəsi ilə oyuna qatılıb oyun oynaya bilir. Onu da qeyd edək ki, mütəşəkkil dəstənin üzvləri tez-tez bu kodları dəyişirlər və bir kimsə onlara irşə bilməsinlər. Gündəlik xəbər or, xəbər portalı olaraq əldə etdiyimiz bəzi məlumatlara görə bugün təksə Bakı şəhərində xeyli sayda insanlar belə bir oyunla məşğul olurlar ki, bu da ümumi cəmiyyətimizin sağalmaz bəlasına çevrilməkdədir. Düşünürük ki, tərəfimizdən bu yöndə məqalə yayımlandıqdan sonra aidiyyəti dövlət qurumlara yaşadığımız cəmiyyətin kütləvi şəkildə əxlaqsızlığa, mənəvi pozğunluğa düçar olmasına, həmçinin digər xoşa gəlməz halların əmələ gəlməsinə birbaşa səbəbkar olan mütəşəkkil dəstə üzvlərinin yerinin müəyyən olunması, əlaxsus yuxarıda qeyd etdiyimiz hesab kartlarına gün ərzində hansı əsasla küllü miqdarda pulların köçürülməsi, əldə olunan gəlirlərin hansısa bir hissənin büdcəyə köçürülüb köçürülməməsi kimi faktların araşdırılması yönündə lazımi addımlarını atacaqlar. Çünki bugün Azərbaycan cəmiyyətinin böy Böyük bir bəlasına çevrilmiş kazino qumar oyun növü daha çox gənclərimizin mənəvi və əxlaqi cəhətdən aşınmalarına səbəb olur. Odur ki, gələcəyimiz hesab etdiyimiz gənclərin sağlam ruhda böyüyüb formalaşmaları üçün bugün əməli addımların atılmasına daha çox ehtiyac duyulur. Cənab Nazir Vilayət Eyvazova müraciət edərək bu kimi qeyri-qanuni yollarla fəaliyyət göstərən belə qumarxanalar haqqında ciddi tədbir görülməsini xaiş edirik. Biz bu yöndə araşdırmalarımızı bundan sonra davam etdirib, hər kəsin baş verən fırıldaq əməlləri ilə daha ətraflı məlumat əldə etmələrinə çalışacaq. 